ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இடம்பெறை போலும் ஐயற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் வணக்கம் பொதுவாக ஒரு ஜாதகர் வந்து நீண்ட நாள் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னா எதை பார்ப்போம் ஆறாம் இடம் எப்படி இருக்குது ஏன்னா நோய் நொடிகளை குறிக்கக்கூடியது ஆறாம் இடம் தானே அதனால் ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ரொம்ப கடனில் இருக்கேன் பிரச்சனையில் இருக்கேன் தொழிலெலாம் சரி இல்லாமல் இருக்குது எப்பத்தையும் நான் கடை கட்டி நிம்மதியாகவேன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எட்டாம் இடத்து அதிபதியினுடைய இருப்பு அதனுடைய நிலை அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க ஏன்னா எட்டாம் இடங்கிறது கடன் அவமானம் அது மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் சரி இடம் விட்டு இடம் மாறி போகிறதா வெளிநாடு வாசம் இருக்குமா வெளியூரில் இருப்போமா அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் இடத்த பார்ப்போம் இல்லையா அல்லது நாலாம் இடத்தையும் பார்த்து சொல்லலாம் சரி இப்போது கேள்வி ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் அந்த ஜாதகத்தில் நடந்து வர்ற விஷயம் வேற ஒன்றா இருக்கும் இதை ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணோம்னாக்க அதுக்கு எடுக்கக்கூடிய பலனும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இப்படியே பேசிகிட்டே போனால் குழப்பமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சு அதை பேசினோம்னா சரியாக வரும் அந்த வகையில் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர்ற இந்த ஜாதகத்தை பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இவர் வந்து யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸில் கமெண்டாக கொடுத்துருந்து கேள்வி கேட்டிருந்தார் இதில் வந்து லக்னமாக வந்திருக்கிறதுங்கிறது வந்து மிதுன லக்னம் ராசியாக வந்திருக்கிறது துலாம் ராசி ஜென்ம நட்சத்திரமாக வந்திருக்கிறது விசாக நட்சத்திரம் இதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு சின்ன கான்ட்ராவர்சி அதனால் முதல்ல அவர் கேட்ட கேள்வியை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிறோம் அவர் கேட்டிருந்த கேள்வி ரொம்ப நன்றி ஐயா நான் ஏழு வருஷமாக ஹெல்த் சரியாகாமல் இருக்கேன் குரு பயிற்சியில் சரியாகுமா சரியாகுமா சார் லைஃப் கஷ்டமாக இருக்குது ஹெல்த் எப்போ சரியாகும் நான் விருச்சகம் விசாகம் பதினாறு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு டேட் அண்ட் டைம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் ஹெல்த் சரியாகுமா ஐயா இதுதான் அவருடைய கேள்வி அவர் திருப்பி திருப்பி எதை கேட்குறாரு அவருடைய ஹெல்த்தை பற்றின கேள்வி தான் கேட்குறாரு இப்போது இந்த ஜாதக கட்டத்துக்கு வருவோம் லக்னம் வந்து துலா லக்னம் வந்து மிதுன லக்னம் ராசி வந்து துலாம் ராசி இதில் அவர் கொடுத்துருந்தது விருச்சகராசின்னு கொடுத்துருந்தார் ஆனால் பிறந்த ஊர் கொடுக்கல அதனால் நிறைய பிறந்த ஊரையும் போட்டு திருப்பி திருப்பி செக் பண்ணி பார்த்ததில் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே வந்து ரெண்டு மூணு சாஃப்ட்வேரில் செக் பண்ணி பார்த்ததில் எல்லாமே வந்து துலாம் ராசி தான் காமிக்குது சந்திரன் வந்து இருபத்தி ஆறு டிகிரி மூணு மினிட்டு ஏழு செகண்டில் இருக்கார் துலாமில் அப்போ முதல் பாயிண்ட்டு இவருக்கு வந்து ராசியை தப்பாக புரிஞ்சிட்ருக்கார் ஸோ வந்து ராசி வந்து துலாம் ராசி இப்போ இந்த துலாம் ராசிக்கும் விருச்ச ராசிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நேத்ராதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய லக்னத்துக்கு ரெண்டுக்கு அதிபதியான சந்திரன் அஞ்சாம் இடத்துல குரு பார்வையில் துலாத்தில் உட்காந்துருந்ததுன்னா அவருக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆயிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஆறாம் இடத்துல சந்திரன் உட்காந்துருந்ததுனால் அதாவது விருச்ச ராசியாக இருந்தால் இவருக்கு சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்பில் ரொம்ப குறைபாடு சொல்லும் அப்போது எது சரியாக வரும் அப்படின்னு பார்க்குறச்ச துலாம் ராசிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டால் தான் அவருக்கு சரியாக வர்றதுக்கான அமைப்பு இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ரெண்டு மூணு கணக்கீடுகள் அதான் காமிக்குது எனவே அது ஒரு பக்கம் அப்போது இவர் பிறந்தது வந்து குரு தசையில் பிறந்திருக்கார் எட்டு வருஷம் எட்டு மாதம் குரு தசை குரு ஏழுக்கு அதிபதி பத்துக்கு அதிபதி அவர் லக்னத்தில் உட்காந்துருக்காரு நல்ல விஷயம்தானே நல்லா தானே இருக்கார் அவருக்கு ஸ்தானம் வீடு கொடுத்தவரும் ஒன்பதாம் பாவத்தில் போய் உட்காந்து லக்னாதிபதி அதையும் குரு பார்க்குறார் முதல் பாயிண்ட்டு லக்னாதிபதியை குரு பார்க்குறதுங்கிறது லக்னாதிபதி திரிகோணத்தில் உட்காந்துருக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப சரி கேந்திர ஓணந்தண்ணில் கீர்த்தியாய் லக்னநாதன் சார்ந்திர சுபகிரகங்கள் தானுமே வந்து கூட ஆய்ந்து மோரைநாதன் பாவியாய் பலவானாக வாய்த்திடும் கீர்த்திமானாய் வயது நூறு இருப்பன் காலைன்றலாம் அப்போ புதன் ஒம்பதில் நிற்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் ஆயுசை நல்லா கொடுத்துருக்கு ஆனால் இந்த குரு உட்கார்ந்துருந்த கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவாதிரை நட்சத்திரம் ராகுனுடைய கால் ராகு போய் எட்டாம் இடத்துல நின்றுட்டாரா அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் சனீஸ்வரன் தனக்கு பன்னெண்டுக்கு போகிறாரு ராகுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல நிற்கிறார் அப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தா இந்த சனி வந்து ராகுவுக்கு ஒரு சாதகமான நிலையில் இல்லை அதே சமயத்தில் இந்த ராகு வந்து எட்டாம் பாவத்தில் போய் நிற்கிறது என்ன ஆகும் ஆரம்பத்திலேயே அதாவது குரு தசை நடக்கிறப்பவே இவருக்கு பிரச்சனைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஹெல்த் ரீதியான பிரச்சனைகளை ஆனால் அது வந்து சனின்னு வரையில் இன்னும் சிவியர் ஆகும் காரணம் என்னென்னா 
சனி வந்து அஷ்டமாதிபதி அவர் கேந்திர பலம் பெற்ற நிலையில நினைக்கிறார் அது மட்டும் இல்ல அவர் உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து சூரியனுடைய சாரமும் கூட அப்ப சூரியனுக்கும் சனிக்கும் ஏற்கனவே ஆகாதே அதனால அவருடைய சாரம் வாங்கி உட்கார்ந்துருக்கார் அவரும் கர்மஸ்தானத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்கார் பத்தாம் இடத்துல சூரியன் யாரு சனிக்கு கால் கொடுத்தவர் அப்ப எட்டு வருஷம் எட்டு மாசம் இவருடைய குரு தசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சனி தசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லா ஏதாவது ஒரு விதத்துல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வச்சிரும் நோய் நொடிகளை கொடுக்க வச்சிரும் அப்ப அடுத்த அடுத்து பிரச்சனைகளை கொடுக்கறதுங்கிறதுல இந்த சனி வந்து தன்னுடைய திசையில படுத்தி எடுத்துருவார் அதத்தையும் செஞ்சிருக்காரு அவரு ஏன்னா மூணாம் பார்வையா லக்னாதிபதியையும் பாக்குறார் அப்ப லக்னத்தையும் பாக்குறார் லக்னாதிபதியையும் பாக்குறார் சனீஸ்வரன் அப்படிங்கிற தன்னுடைய பிடியின் கீழே முழுமையா கொண்டு வந்துடுறார் அது மட்டும் இல்ல சுகஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய நாலாம் இடத்தையும் பார்த்துடுறார் அதுவும் புதனுடைய வீடு தான் சுகஸ்தானமும் அந்த சுகஸ்தானாதிபதியான புதனையும் பாக்குறார் அப்ப லக்னத்தையும் பாக்குறார் லக்னாதிபதியும் பாக்குறார் சுகஸ்தானத்தையும் பாக்குறார் சுகஸ்தானாதிபதியையும் பாக்குறார் அந்த சனி அஷ்டமாதிபதியாகி கேந்திரத்துல நின்று ஸ்ட்ரைட்டா லக்னத்தை பாக்குறது தப்பு தான் அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு கால் கொடுத்தவர் வந்து சூரியனாகி பகை கிரகமா இருக்கிறது இன்னொரு வகையில சிரமம் அந்த கால் கொடுத்தவரு பத்தாம் இடத்துல கர்மஸ்தானத்துல நிக்கிறார் இதெல்லாம் சேர்ந்து இவருக்கு ஆயுள் கண்டவர் வந்துருமோங்கிற அளவுக்கு பயப்படுற அளவுக்கான ஒரு நிலையை கொண்டு வந்துடும் சரி இப்போ ஆயுள் கண்டத்தை கொடுத்துச்சா அப்படின்னா கொடுக்கல அதான் கொடுக்காதே ஆயுசு பல்ல நல்லா தானே இருக்கு லக்னாதிபதியை குரு பாக்குறதுங்கிறதுனால அதனால சனி தசை முடிகிற வரைக்கும் படுத்தி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்தது புதன் தசை இப்போ புதன் தசை அப்படின்னு எடுத்துட்டா புதன் தசையில புதன் புத்தி நல்லா இருக்காது இல்லையா ஏன்னா வந்து அவர் குரு சாரம் வாங்கியிருக்கார் லக்னத்திலேயே குரு உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஆனா ரெக்கவர் ஆகுறது தெரியும் இருந்தாலும் பாதகாதிபதிங்கிறதுனால முழுமையா தெரியாது ஆனா குரு தசை புதன் தசையில வந்து தனது சுய புத்தியான புதன் புத்தி போய் அதுக்கடுத்து வர்றதுங்கிறது வந்து கேது புத்தி வரும் இந்த கேது தனஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாம் இடத்துல உட்காந்து அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் சந்திரன் வந்து கேதுவுக்கு கேந்திரத்திலையும் லக்னத்திற்கு திரிகோணத்திலையும் உட்காடுறார் அவருக்கு கால் கொடுத்த புதன் வந்து லக்னத்துக்கு திரிகோணத்துல போய் உட்காடுறார் ஒன்பதாம் இடத்துல அப்ப கேது புத்தியில இருந்து இவருக்கு ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு கேது புத்தியில ஒரு இடம் விட்டு இடம் மாறி உட்கார போறார் நீங்க இடம் விட்டு இடம் மாறி இருங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல நான் சொல்லல ஆட்டோமேட்டிக்கா இடம் விட்டு இடம் மாற வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இடம் மாற்றம் வந்ததுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு உடம்பு வந்து இந்த நோய் நொடிகளினுடைய தாக்குதல்ல இருந்து விடுபட ஆரம்பிப்பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாசம் எட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியடு இவருக்கு கம்ப்ளீட்டா ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கான பீரியடு ஈவன் ரெண்டுல கேதுனாலும் ஆனா அதே சமயத்துல வந்து இப்ப புதன்ல புதன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சிரமங்களை குறைக்குமே தவிர ஆனாலும் உடல் ரீதியான தொல்லைகளை கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நம்ம இப்ப அதாவது கம்ப்ளீட்டா ரெக்கவர் ஆகாம ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆவது கொடுத்துட்டே இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் அவர் கேட்டிருந்ததே அந்த குரு பயிற்சியை மென்ஷன் பண்ணி தான் கேட்டிருந்தார் ஆக்சுவலா குரு வந்து துலாத்துல இருக்கிறது மூணு ஆறுக்கு அதிபதி துலா ராசிக்கு அவர் ரோகாதிபதி அவர் வந்து இவ்வளவு நாளா ராசியில இருந்தது தான் தப்பு இப்ப ராசியை விட்டு கிழமுனது நல்லது சோ அந்த வகையில குரு பயிற்சி இவருக்கு உடல் ரீதியான பலத்தையும் கொடுக்கும் குணத்தையும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் சரி இது ஒரு பக்கம் இப்போ இது மாதிரி நீண்ட வியாதிகள்ல அல்லது நீண்ட நாள் வந்து ஏதாவது ஒரு சிரமமான ஒரு சூழ்நிலையில போய் நிக்கிறதுக்கு அப்படி ஜாதகத்தை பார்த்ததும் டக்குன்னு என்னன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் முடியும்ல அது எப்படி அப்படின்னா லக்னத்துக்கு பஞ்சமாதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவன் அஞ்சு குண்டானவன் யாரு சுக்குரேன் அந்த சுக்குரேன் எட்டுல மறைஞ்சு வன்னாரா அவரு கூட இயற்கை பாவ கிரகமான செவ்வாய் அவரு கூட இன்னொரு பாவ கிரகமான ராகு இதுக்கு குரு பார்வை கிடையாது எப்பயுமே அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டுமே சிரமங்கள் இல்லாம அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப எளிமையா போகும் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி போய் ஏதாவது ஒரு இடத்துல விழுந்து கெடுறது அப்படிங்கிறது அதாவது நீ சம்பறது ஆறு எட்டு பனிரெண்டுல மறையறதுங்கிறது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமா வந்து அவங்களுக்கு அது உடல் ரீதியான நலிவு தான் இல்லை ஒன்னும் உடம்பு ரீதியா இருக்கலாம் இல்ல சட்ட ரீதியா இருக்கலாம் இல்ல தொழில் அமையாம இருக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு வகையில அவங்கள வந்து லைஃப வந்து கடினமா நகர்த்தும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்புக்கு இந்த ஜாதகம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அது மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து இவ்வளவு நாளா விருச்சகம்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது நிச்சயமா வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நீங்க மறுபடியும் உங்க ஜாதகத்தை கணிச்சு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா தெரியும் அதே சமயத்துல பஞ்சமாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சு குண்டானவனுடைய முக்கியத்துவம் என்னங்கிறது இந்த ஜாதகத்துல பளிச்சுன்னு தெரியறதுனால தான் அதையும் நம்ம நேயர்களுக்கு கொ